会觉得你和李海之间还有爱情吗？那你觉得你跟李海的爱情能维持多久呢？科学已经证明了，人类大脑分泌的爱情荷尔蒙最多只能维系三年的爱情关系。当年我和李海是这样，现在你跟他也一样。不错。也许我跟李海的爱情也只有三年，但是除此之外，我们还有二十年的婚姻。它会让我们的爱情变成亲情，慢慢的变成一种习惯。我们会彼此依托，这才有了我们二十年的基础。而且我相信，我们会继续这样走下去。而你呢？三年之后，你们能有什么？感情不是不懂，不是年代越老才越有价值，天长地久值得鼓掌。但是曾经拥有的一样珍贵，二十年是一种感情，但是两年、两个月、两天，难道就不是感情了吗？我没有否认这一点，我甚至承认，也许你对李海的爱不亚于我，但是你不要忘记了，有一种东西叫道德。你的幸福不能建立在我的痛苦之上，而作为李海，他应该记住，有一样东西叫责任。作为一个男人，他可以爱任何一个女人，但是作为丈夫，他没这个权利。保护妻子和孩子不受伤害，维护家庭的圆满，这是他作为一个男人应该有的责任。但是他也承诺过我要保护我。李海没有任何权利对别的女人做出这种承诺。相信你应该更懂，还是让李海来去吧。以前啊，我的日子是黑白的，每天。就知道赚钱，赚钱，枯燥乏味。直到有了小飞，我的生活变成彩色的，我觉得有意义，有奔头。但是，我跟吴婷在一起了二十年，这二十年。还有云子，我们已经成为了一个整体，不可以分割的整体。如果非得让我抛弃这一切，无论如何，我做。
一刻都不能分开。他对于我和林海这二十年的婚姻，已经把我们变成了一个人。我中有他，他中有我。如果现在……一定要把我们切割开，把属于他的剥离掉，属于我的磨杀掉。那种痛啊，是千刀万剐的痛。你之间，他只能选择一个。如果你可以退出，这将是最明智、伤害最少的一个结局。不是我一个人说放手就能放手的。那你说，李海，你说吧。都已经过去。心停在哪儿？你说呀！厉害！我现在该去哪儿？家的门被关了。你今天不能再逃避。厉害！你说分手，我就分手。你和我分手。是一刀，但是让你和吴婷分手，得把你们俩都碎尸万段才行。好，那我走。不走，不走。你说放手，我就放手。不管怎么样，你今天必须做出一个决定。你曾经给过我一个承诺，你说，无论你做出任何决定，你都会亲口告诉我，对吗？我现在没办法给你承诺。你曾经给过我很多承诺，你都没有兑现过。今天我只求你兑现你最后一个承诺。别逼我！别逼我！求你了，我求你了！你说，你愿意和我分手？你说呀！你不说，你点头都算。
去给牵着手，牵着手进去。你不在的这段时间啊，我几乎把温哥华所有的中餐外卖都试了个遍。今天咱们吃到的是经过我初赛、复赛、决赛，最后获得冠军的那一家，试试吧。看来我得教你做几个中国菜，要不然你总是叫外卖，这样不好的。那我岂不是上的厅堂，下的厨房，越来越完美了？哎呀，你就臭美了你，妈。给老李夹菜呀！啊，嗯，嗯，谢谢。这个来而不去是不礼貌的，你要回敬。那个来而不往非礼也。哦，是这个，谢谢。看来你不光得教他做饭，还要好好给他补补古文。我的古文很好啊，呃，致我之爱兮，破我别离，名如之鬼辞兮，悬而泪泣。你说的这是什么？妈，你没听过啊？《诗经》里边的啊，《诗经》里有这句吗？啊，我没听过。这个翻译成中文就是：终埋我的哀，必折我离开，最后知道真相，翻我眼泪掉下来。你就搞怪吧你！你跟爸真的没事了？没事了，那就好。我每天在这儿都提心吊胆的，生怕你们会离婚。想多了啊！我跟你爸不会轻易走到那一步的。嗯，你，我拿他。妈，我之前犯了那么大的错误，我惹你那么生气，你不都原谅我了吗？你对爸爸也一定要一视同仁，好不好？英子，你放心，我为了你，为了咱们这个家。我一定会努力的。哎，爸，哎呦，哎，那我就先回去啦。祝你们有一个疯狂而浪漫的夜晚。爸爸晚安。哎、这孩子长大了。他经常这么胡闹，我已经都习惯了。那，嗯，这那个，其实我在国内啊，早就习惯一个人睡。我能不能？啊、哦，当然当然，我在这边也一个人睡习惯了。时差没等过来啊，真是有点困。嗯，都早点休息吧。晚安。那、嗯、你你睡吧。嗯。
。锻炼贵在坚持，我要休息。哎，你那是锻炼的吗？你那是自虐，根本就不懂。锻炼身体，保卫自己，不能再让他这样下去了，让他去吧。等他累死了，就不用再想离开。我才三天没看见他，他肚子上都有腹肌了。再这么整下去，我看他李海没望，他成变形金刚了。那我能怎么办啊？我劝也劝了，哄也哄了，是骂也骂，他理都不理我，他也不听啊。要不你给他介绍个男朋友？你们俩是不是睡过头了？我的早点都没做。呃，我爸。早啊，小姐。早啊。妈。啊。哎。你们俩昨天晚上没睡在一起啊？我，我们已经习惯一个人睡了。再说这样分开，对健康也比较好。妈，你。跟我说你已经原谅他了吗？我是原谅他了，但什么事情都有一个过程。好了好了，我操心了啊，去吃早饭。嗯。啊，来喝汤吧。朋友靠谱不靠谱啊？待会儿可别来恐龙啊！靠谱，绝对靠谱，他在路上呢。别着急，心急吃不着热豆腐嘛。呃，我给他打个电话去。哎，好。你慢等一下啊。行不行啊你？你要是不来，咱俩绝交了啊！好吧好吧，打扮漂亮点啊！我怎么打扮都不漂亮，那你得女人点吧？去我的衣柜里，有两条裙子，自己选一件啊。然后穿个凉鞋。好了好了，我知道了。限你十五分钟，我跟你说啊，这个可是我给你千挑万选，你可千万别给我掉价。行了，我知道了。好吧，快点。
쳐요. 음. 어, 동무 거래 대수. 你介绍我认识的赵小姐啊，对对对对，这是我的好朋友小飞，这是杨哥，来认识一下。你好。啊啊啊！进来进来进来啊啊啊！啊啊不好意思啊，最近我练哑铃没掌握好分寸，手机有点大。哦，没关系，没关系。啊，就这样。呃，赵小姐是运动员吧？我就是一无业游民。你不是让我来吃饭的吗？怎么菜也没点啊？啊，吃饭。哎，杨哥，咱们吃饭吧。哎，等等等等等等，呃。我突然想起来，我家里还有点事儿，我先走了。别，杨哥，咱们饭还没吃，咱把饭吃了啊。慢走啊！别着急，我们再待一会儿呢。圆圆啊，我承认我配不上你，可是你也不能把你家的钟点工介绍给我吧。不是钟点工，他真的是我特别好的朋友，主要是吧，他今天来的太仓促了，也没收拾。其实他真的是一大美女，真的。就算他真是个大美女，那在我心里，你圆圆才是最漂亮的。好吧，这样啊，以后啊，如果你想见我，随时打我电话，我都有空。别再把那个钟点工带来了。好吧，那我走了。不好意思啊。吃吃吃，你还吃下去啊你？我让你换衣服，你怎么不换啊？你头发头发也不梳，你手都不洗，你是不是故意给我难看？你是不是故意给我难看？有什么好换的？又不是参加国宴。少飞。你是真傻呀！你还是故意都给我装傻呢？你，我装什么了？对，人家是个小老板，没错，但人家手上至少有两辆车、三套房子、四个店铺呢。没信你
家真的是暴殄天物、啊，暴殄天物、啊，差不多嘛。你还吃？猪啊你！这房子完全没办法住了，咋个回事哦？真的是。上了，你们一个一个说好吗？早些年这房子该修了，可是你们拖来拖去拖到现在还不给修，我们今天可是忍无可忍了。哎，你等等等等，这个房子可是我今年才买的，我有合同啊，不是拿给你们看。我们不管你是否买的，反正这房子你必须给我们修。Yeah, fix it now. Yeah, you better have a good lawyer. You don't fix it. 要修，你们也应该去联系前前面那个业主。那你们就找前面业主商量，这跟我们没关系。我们只要求现在给房子给修好。Yeah, fix it right now. 你还是给我们修。Good lawyer. This is it. Good lawyer. 哎，这样这样这样，马上给修。我我们商量一下，呃，然后会给你们一个答复，好吗？好，我们给你三天时间。如果没结果，咱们法庭见。Yeah, right now. 你们要告，也应该告前面那个业主。No, we can't. 那现在谁的业主？我们告谁 ？Right away. 好啊，好好好吧，那三天，好吧，三天之内，我们会给你们一个结果，好吧？好，如果三天，三天之内，我们告。The house got serious damage. You better fix this right away. 这个问题啊，就出在原来这个业主身上。你马上给卖你房子那经纪人打电话，他等当地的法律，哎，他了解业主的情况，让他们商量这件事到底怎么解决。好。然后你再联系一下黄荣福为证。我实在是不想再跟他们有联系了。可我有预感，搞不好这两口子就是知情者，不能让他们袖手旁观。这是个大麻烦。那我们该怎么办呢？没关系。有啊。黑安子，不会吧？他，全是他干的。他现在人呢？楼下跑步呢。每天都这样。我觉得他如果这样下去，得累死。他这是想用身体上的痛苦转移精神上的痛苦。哎，你别说这么深奥，行吗？你得给我想个招啊！想什么呀？很简单，让他赶快投入到另外一场恋爱中去。这招我想过了呀，我已经把我身边认为最靠谱的男人介绍给他了，结果他把人吓跑了。你都介绍的什么男的呀？胆也太小了，哪有这样的呀？哎。突然间觉得，你胆儿应该挺大的啊！一般就你了。我，你去小飞，让他分分心。我。你你为什么会选择我呀？是不是觉得我和小飞？因为此时此刻就你一个人。根据加拿大的物业管理规定，这个房子早在前年就应该被修了。可是之前那个业主呢，一直拖着没修，并且他在卖房子的时候，也刻意隐瞒了这个事实。不是你,你卖了这么多年的房子，你就不知道这房子有问题？李先生，我做了经纪人这么多年，的确还是第一次遇到了这样的情况，这是我的失误 ，sorry。啊，我现在要的不是道歉，没有用啊。我希望你你想办法解决。李先生。在接到你们电话的时候，我也立刻跟之前的业主联系了。可是他说他已经不是业主了，所以他拒绝承担责任。好吧，那就等着上法庭。哎，小飞，马林来了。哦，马林。干嘛？想喝水啊？啊
，小飞，我想请教你一个问题。如果我喜欢一个女孩，我应该怎么对她表白才对有效？实话实说呗。真的。嗯。那好吧，小飞，我喜欢你，我一直都喜欢你。我不好意思，你们这是演的哪一出啊？你们俩，你演技也太差了吧！你闭嘴！小飞，我让他那个假扮一下追你，让你分散一下注意力。没想到他演技实在是太生硬。哎，你们说你平常不是挺活泼、挺机灵的吗？啊！你们俩根本就不懂表演。我还以为你在跟圆圆表白呢。我跟他，我就这么没眼光了？你什么意思？你什么意思？你，就你这条件的。我跟你说，你再回去练是二十年，你再追老娘的。哎，行了行了行了行了，我不跟你打赌账。小飞，说真的，咱俩正式的、轰轰烈烈的谈场恋爱吧。不，为什么呀？我说啊，你俩虽然说现在是对彼此没什么感觉，但有可能在一起了，哎，就突然间对对方有感觉了呢，对不对？我知道你们俩是为我好，想让我忘掉那个人，但是你想没想过，他现在每天和那个人在一起，每天都把那个人的信息带回来，我能忘掉他吗？小贝，现在你就可以不用担心了，因为我也和那个人分手。你辞职了？嗯。为什么？年薪太低。现在咱俩同治天下沦落人了，所以你就不用担心这个了。所以行了，行了，行了，行了。我还是觉得你和圆圆，你们俩挺的，到底你们俩只天生一对儿。哎，你闹什么呢？老娘是已经名花有主。哎，行了，行了，行了，圆圆，你的计划彻底失败了。哎，马林，哎，马林，你一口气能做多少个俯卧撑？给我比试比试，林先生，我知道您不在乎钱，可是，一旦诉讼法律，那些业主就有权在诉讼没有得到结论之前不支付租金，并且，诉讼的时间也会拖得很久。对啊，李哥，我觉得还是别走法律程序了吧。这投资是你股东吴婷去做的吧？所以你也有责任。李哥，我们家卫东当时也是好心的，你，你这不能让他也负责任，对吧？这事儿，确实是我疏忽了。如果是你们自己买房，也会这么疏忽吗？对呀，李哥，你提醒的太对了。我跟你说啊，咱俩回去赶紧看看咱们那房子是不是也到时间该维修了。反正吴婷是出于对你们的信任，甚至都没和我商量就投资了这个项目。我认为，你们仍然有责任帮助我们解决这个问题。是是是，我知道，我会的。那现在那些租客怎么办？他们一定会提前解除合同的。为什么？因为，在维修的这几个月里，他们可能会搬出去暂时的住一段时间。在加拿大，这种散租的价格是非常贵的。他们一算啊。还不如再租别的房子呢，所以他们一定会提前解除合同的。啊，对，我刚认识一个偷渡过来的福建人，叫阿红，他是做装修的。如果把咱们这个活交给他来做的话，我相信啊，整体的费用估计能减少三分之一。哎，对了，李哥，如果你那个装修费用需要贷款的话，你可以找卫东，卫东可以跟银行申请最低利率哈。哎，反正啊。现在这件事情，和咱们三方都有责任。我希望，不管多少费用，咱们三方共同承担。跟我们有什么关系啊？这样吧，我把我的代理费拿出一半来，虽然可能对维修款起不到多大的作用，但是呢，我也有疏忽，这是我该承担的责任。这个好，这个好。那你们呢？
就有风险。那挣钱的时候不知道给咱们分一点，赔钱了找咱们负责任了。你说这事儿，李海要是追究的话，我们谁也逃不了干系。我怎么觉得那么奇怪呀、啊？你说他们家又不缺钱，干嘛非在咱们身上卡油水啊？咱们就算把钱拿出来，对他们来说那也是九牛一毛啊。嗯，你有没有觉得现在吴姐对咱们的态度比以前冷淡了？要放在以前，她一定会当着李海的面帮我们说话的。要说这事儿，你有责任啊。他不帮咱们说，总有别人帮咱们说话。谁啊？别忘了，在李海身边还有咱们一亲戚呢。小飞呀、啊，不合适吧？有什么不合适的？我本来就是因为他才跟吴婷闹翻的，现在让他帮我说两句话，这不理所应当啊！大家都累了，早点休息。李海，真对不起啊！我不听你的劝，私自做主买房子，给你惹了这么大的麻烦。我听你这话，你已经不把我当成一家人。经济状况挺不好的，别让他们赔那么多钱吧。你要认定他们合伙欺诈，就一定算便宜了。你觉得他们事先知道啊？他不可能不知道装修的规定。不是一个想卖房给你，一个想贷款给你，就一起装糊涂呗，睁一只眼闭一只眼。不会吧？我在商场混了这么多年。小把戏我能看不出来。那万一他们真的是疏忽了呢？钱多钱少随他们，就是给他们个教训，让他们知道，不管对朋友还是对客户，都不能这么不上心。喂，表姐，小飞啊，表姐这有个事儿，你必须得帮表姐呀、啊！表姐求你了，是怎么了？李海家的那个吴婷啊，自己买了一套房子，亏了钱，但是贷款呢是你表姐夫帮她办的，这可好，李海非让你表姐夫得负责任，你说哪有这个道理啊？他们又不在乎这点钱。表姐，我跟李海已经没什么来往。就别骗我了，你俩那点事我早就知道。真的，我们已经断了。那怎么能断了呢？我帮不了你，抱歉。喂，小飞，喂。算了，没办法了，退钱吧。退什么钱？钱都花了，哪有钱？那你说现在能怎么办？你别管了，代理费那点事儿我自己能解决。你有什么办法解决啊？你着什么急呀、啊？我还有一杀手锏没使。哎、好，谢谢吴姐。李海呢？他去跑步了。不在家正好，咱俩能好好说说话。你找我有什么事儿吗？嗯，吴姐，你看最近发生了这么多事儿，咱们都没来得及沟通过。其实吧，我心里一直有一件事挺愧疚的，都不知道怎么跟你开口
，就是我那个表妹赵小飞那点事儿。我想跟你说，这个事情我们不要再说了。那可不行啊，吴姐，这事儿必须得跟你说清楚啊。我跟赵小飞这个人，说实话，那也就是名义上的亲戚关系，实际上都不怎么来往的呀。特别是知道了他跟李海这些事儿，我痛骂他好几回。那国际长途我花了好几百块钱呢，姐，我跟你对天发誓，到现在为止我已经跟他断绝来往了。这这个事情已经过去了。我这不是怕影响咱们之间的感情吗？他是他，你是你。姐呀，我就知道你是个明事理的人。我还跟我们家卫东说呢，我说吴婷姐那是个多聪明的女人呢。怎么可能因为赵小飞这点事儿，那迁怒到我们俩呢？呃，不过吴姐，这次海哥非让我们家卫东也担一部分责任，我觉得这事儿吧，我们卫东其实挺委屈的。咱们都是朋友，要不然你跟海哥说一声，这事儿就这么过去算。如果卫东有什么想法，你让他直接找李海说好吗？那多麻烦呢！就你一句话的事儿呗。这件事情，我希望还是由李海处理。那你的意思就是，不管我们了呗？本来这个房子呢，李海是不同意我买的。其实我我没有经过他同意，我就私自做主了。现在又出了这么多的麻烦。那李海正在解决，我就不想背着他再去做任何决定。其实吴姐呀、啊，你说话不用这么坚决，你背着李海做的事儿，又不止这一件。你，你什么意思啊你在威胁我？这怎么能叫威胁呢？这完全就是你帮助我，我帮助你呗。哟，李海回来了吧？啊，黄蓉来了。啊，你好，你好，海子，黄蓉拿了两张照片，你要不要看一下？不是刘小雨吗？手机拍的吧，效果真差。李海和赵小飞的照片是你发给我的，对吗？你一直在做同样的事情。我只是想提醒你，那钱我不要了，我们以后不要有任何来往。你走吧算问我到底是怎么回事吗？一点都不在乎。你对我无所谓，对吗？我没有资格在乎。改造方案就这么定了。行行行，好吧。哎，您找我没错。你也看到这个了哈。对对对，嗯，没问题。你费心啊，阿红。多谢。你没事来跟我们修房子的？对。什么时候？马上，马上就开工。真的？你看，他们要修房子。哎呀，耶耶耶
。耶！那工期需要多长时间？工期得分两期，第一期呢，我得先做外向改造，呃，采光会受些影响。好，那您您那没事儿。可是第二期呢，我得做入室改造了，你们得搬出去才行。多长时间？最少也得三个月吧。三个月。The room for three months is so high. Oh, this is too low. What's up, man? I tell you, no. Okay, I'm telling you. This building, so big, so big, at least three months. No way. This is not good. You have to change the building immediately. Okay, you are a lawyer. They are protected by the company. They work for 40 hours a day. 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 这个房子应该是前任业主承担的责任，你现在怪到我们，我们也认了。你们说呢？要入冬之前把这个房子修好，我们也答应了。这怎么还是我们不对啊？你全是你们这破事儿，不是我们的事情。你说前任业主拖了两三年不修这个房子，你应该去找他呀。你不找他，你自己也有责任吧？那现在我们答应给你们修了，这反倒是我们不对。还公平吗？你这样说，难受！你娘们插什么嘴？走走走走走！来来来，你干什么？呀，别动手好吗？干啥？跟打架是吗？打架我怕你啊！别打别打别打！我怕你啊！说公平说啊！别管，你我告诉你，我也正忍着呢。来，别别别别别别打！别打！别打！别打！来，来，来，来，别打别打！哎，哎，别打！别打！You can go now. Thank you. You're okay. You're okay, right? 软组织挫伤，医院劝他留院观察，但他坚持一定要赶过来。你呢？你没事吧？我肯定没事。其实，就算是对方先出手，你也不该还手的。留了这样的案底，对将来的移民会有麻烦。那我又不能眼看着让婷婷吃亏。谢谢你，别客气，律师就是干这个的。你麻烦你再帮我个忙吧。没问题，你说。你想办法把那个东北人也保出来吧，钱我掏。都是中国人，不容易。好，这样吧，你们都累了，先回去休息。剩下的事情交给我来办，改日我请你。好凉。哪想得了那么多呀？以后千万不要这样了。要是真有下次，我估计我还会冲上去的。就像你见不得我受伤害，我也见不得你受伤害啊。孩子，关于那张照片，我和刘小雨。真的没有做任何见不得人的事情。那照片你不用解释。不不不，我一定要跟你解释。一个，三个亿。哥，谢谢。不用谢我，是另外有人。让我帮你出来。谁啊？被你打的李海和吴婷。啊
，这就是我们全部的交往。我知道你不在乎，你不在乎我的解释。我觉得我还是要。我在乎，我在乎，更何况我不是你说的那个，对你完全无所谓。可我。我觉得你一点都没有吃醋，因为因为我我做的那些事情比，比比你出门一百倍，所以我没资格吃醋。那我刚才的解释。我理解，但是，我必须要向你承认，我真的曾经为有这么一个追求者而高兴，让我的虚荣心得到了不小的满足。你越坦诚，我越惭愧。跟你相比，我做的太差了。千万别这么说，我不是想要让你反省，而是我想告诉你，我现在理解为什么你在国内会跟别人发生感情。其实我在这边和你在那边的寂寞是一样的，何止是寂寞？自从你离开你。其实那个家就已经荒芜了。孩子，这段时间我也一直在反省我自己。我觉得我们之间，我们的婚姻会出现这样的一个插曲，不能全怪你，我也有责任。上分房睡的，你着什么急呀、啊？我怎么不着急啊？好，好，好，我知道你替我着急啊，但是你要对你妈妈我有信心。<笑>行了，小姐，拿着早餐去吃吧。妈，你加油啊！嗯，加油，<笑>加油啊！<笑>牛奶。为什么不接电话、不回短信、邮件也不上、QQ 也不上？怎么了？玩失踪啊？对不起，高姐。明天你就回来给我上班。我现在现在不想回去了。我栏目要扩容，我正缺人手呢。谢谢你，高姐。谢谢你还想用我，但是我现在真的没办法胜任那些工作。你不是想当中国的法拉奇吗？就你这样自暴自弃，你现在连法拉奇的脚趾头你都赶不上，你知道吗？我现在什么都不想。你还是很在乎别人的眼光，不就是一次情感的失败吗？是吧？走自己的路，管他呢。像我这样没有男人，不也是活得很精彩吗？不要因为一次感情的失败而自暴自弃。生活当中有很多让你快乐的东西啊，没有男人，咱们一样生活的快快乐乐的。我已经无所谓了。为什么？不为什么，我就是喜欢现在这种状态。<笑>
，吃饱了等饿，睡醒了等困。你还是那个赵小飞吗？那个充满了激情、充满了创造力、什么挫折都不畏惧的赵小飞吗？不是，是不是？不是。你太让我失望了。是。我对我自己也很失望。我倒经常来，有时候下班没地方去，就来这坐一坐。心情不好的时候，也会来喝一杯。这中国人还是蛮多的，所以我在这儿能感觉到亲切感。这儿的酒吧其实就像老北京的茶馆一样，在这儿能看到形形色色的人，体会到各种各样的人生。你看那老头，窗边那个。那是中国人，对啊，八十年代就移民出来了，做了快三十年的狱工。白天在家看中文电视，晚上出来喝酒，没工作，没娱乐，没朋友。这活着好没意思，等死。你看那个独自喝酒那个中国籍男子，才多大？起码快六十了，其实四十都不到。四十？不信吧？不会的，最少也得五十多吧。三年前技术移民出来的，找不到工作，全家靠救济金生活。刚开始那半年，他拼命打工赚钱。半年之后，老婆带着孩子跟人跑了，从此以后就彻底垮了，什么事儿也不干，白天在家睡觉，晚上出来喝酒。喝多了，就到处跟人说自己在国内以前有多风光。他怎么还有钱喝酒？拿到救济金，他就拼命把自己灌醉。没钱了，就到处蹭酒、赊账，直到下个月的支票寄过来。你后面那姑娘，那不是中国人？哦，以前是俄罗斯的芭蕾舞演员。五年前移民过来的，现在在俱乐部当脱衣舞娘，太可惜了。相比之下，他的故事算励志的了。还有一个和他一块出来的俄罗斯姑娘，据说是俄罗斯的芭蕾舞界未来之星，前两天被人打死在海斯汀大街上。为什么？吸毒、贩毒，跟黑帮火拼，结果被打死了。其实，在这个国家，每一个移民背后都有一段或心酸、或空虚、或悲凉的故事。你们在国内也许很难理解我们这些在外面的人，总觉得在这儿好吃好喝，环境又这么漂亮，怎么还有那么多牢骚和不满？其实，我们虽然拿到了加拿大的身份，但内心深处。总觉得这是别人的国家，跟自己没什么关系，根本就没有归属感，总有一种人在异乡的悲凉和空虚。这种空虚和悲凉一旦发作起来，会让人狂躁、幻灭，甚至失控。如果有一天吴婷对你突然不满，甚至发火，你应该多体谅她，那应该是她最无助。最脆弱的时候，谢谢。不是因为你曾经帮助过吴婷，而是因为你帮助我理解吴婷